Može li se glasati osim protiv? Ne može. Zato što znamo da ovo je tek početak, već smo svjedokinje i svjedoci što nam se događa i što će se tek dogoditi. Danas smo ovdje u obranu ljudskih prava, prava svih različitih, svih manjinskih prava, i seksualnih, i manjinskih prava, i napisanih na čirilici i na romskom jeziku. Ovdje smo protiv fašizacije Hrvatske. Ja sam danas ovdje zbog toga što radim sa djecom i mladima i znam koliko je teško odrastati kao netko tko je drugačiji. Budući da se osobe homoseksualne orijentacije rađaju iz heteroseksualnih veza, onda nam je posve jasno da to nije nešto što se uči niti na vjeronauku, niti van vjeronauka, nego da je to nešto sa čime se rađamo. Isključivanje drugačijih osoba neprimjereno je stoljeću u kojem živimo, neprimjereno je slici države u kojoj želimo živjeti i zato glasajmo svi protiv. Ja ću glasati protiv zato što sam protiv diskriminacije bilo koje vrste u državi u kojoj ja živim. Želim ista prava za sve. Ja sam protiv zato što već najmanje godinu dana svjedočinjimo militantnoj kampanji katoličke crkve i u zadnje vrijeme njihove udruge Opus Dei na suzbijanju sekularnosti u Hrvatskoj. Imali smo prošle godine zakon o medicinske podpomognutoj oplodnji gdje su se suprostavljali tome da parovi medicinski podpomognutom oplodnjom mogu dobiti djecu. Govorili su da ako je Bog tako odlučio da tako treba biti, da nemaju djece. Onda smo imali zdravstveni odgoj. Biskupi su govorili mržnjom ne samo protiv homoseksualne populacije nego i protiv aktualne vlasti. Sada su se malo bolje organizirali, smislili su jedno perfidno pitanje na koje su navukli ljude koji nisu imali pojma zapravo što potpisuju. Pitali su ih jeste li za obitelj, ko je normalan protiv obitelji. Njihove financije nisu predmet oporezivanja. Nemamo pojma na što crkva troši milijardu kuna. Zato sam protiv jer oni namjeravaju od Hrvatske stvoriti crkvenu državu i kao takvu širiti evangelizaciju po Evropi. To je vrlo jasno. Ovo nije glas protiv vjernika, protiv vjerničkih sloboda. Ovo je glas protiv klerofašizacije društva. Zašto glasam protiv? Zato što se odredbom da je brak zajednica muškarca i žene Neće smanjiti broj razvoda, neće smanjiti broj zlostavljanja djece i žena u braku. Glasam protiv zato što smatram da je ovo trebao biti referendum protiv zakona o radu, kojim se jednostavno povećava radno vrijeme, kojim se zapravo smanjuje ekonomska sigurnost, a sve to doprinosi da ova obitelj za koju se kako kaže u ime obitelji bude sve manje funkcionirala. Prema tome treba se baviti pravim razlozima, a ne ovakvim banalnima. Jasno, glasat ću protiv na ovom referendumu na pitanje koje kaže jeste li zato da je da u ustav uđe definicija da je brak, kako je ono, zajednica muškarca i žene? Zajednica. Ne, životna zajednica. Muškarca i žene. I to je nešto što kaže statistika da čak i SDP-ovci na to 40% odgovaraju 
Pa da, imaju pravo i mi smo za. Zbog čega? Zbog onog starog argumenta koji nas je koštao ovi 23 godine, a to je onaj argument koji kaže pa zna se što je brak. Ova varijanta zna se. Pa ta varijanta zna se nas je koštalo ove 23 godine ovog cijelog užasa. I sad taj isti SDP i kukuriku koalice koje pokušavaju nešto učiniti ipak na ovo jezivo podlo pitanje isto odgovaraju pa da, pa zna se. I do kuda to ide, mislim, do kuda će to ići. Evo sada tu slušan čovjek je zabrinut da ako mi dobijemo na ovom referendumu koji ćemo glasat protiv, da do, dokle će to onda ići? Da li će onda i, što se sve tu nije nabrojalo, ovaj, e, ne znam kakve oblike perverzija se tu spominje, koji su to strahovi, nepojmljivi strahovi koji su oni podigli, a sve radi toga što HDZ godinama govori zna se. Zna se što je muško, zna se što je žensko, zna se što je identitet, zna se. Ma ljudi, pa ne zna se, puno toga, ne, ne uvlačim nikakav relativizam, ali puno bitnih stvari se ne zna. Naravno i ne zna se. I zato je jedini način da prihvatimo te ljude sve zajedno i ako oni imaju želju danas sutra, a imaju naravno, dan, danas se ovdje političari oko toga ugrađuju pa nismo mi niti pružili priliku da bi oni imali brak. Kao zašto se sada to napada? Ali ja osobno mislim zašto ne. Jedini put normalizacije naravno ako i gay parovi i lesbijski parovi žele brak, a toliki heteroseksualni ljudi se brinu i ne znaju jel bi u brak jer ne mogu reći to famozno da jer nisu sigurni da je to zakleta nešto. Ako ti ljudi žele reći jedno drugo da, pa dajmo im to. Naravno nije to sad ovaj referendum nije tome nego da spreči bilo kako moguće za to. Žele, žele ići u vojsku, pa neka služe vojsku da bolam. Žele usvajati djecu, pa neka usvajaju djecu. A kamo li ovaj tu referendum? Naravno, glasat ću protiv. A. Prvo su došli po tvornice, šutio sam, nisam bio radnik. Onda su došli po zemlju, šutio sam, nisam bio seljak. Onda su došli po Srbe, šutio sam jer nisam bio Srbi. Onda su došli po gejeve, šutio sam jer nisam bio gej. Onda su došli po Rome, šutio sam, nisam bio Rom. Onda su došli po klubove, šutio sam jer nisam bio navijač. A onda su došli po mene i više nije bilo nikog da podigne glas. E, glasovat ću naravno protiv jer e, oba dvije inicijative referendumske imaju u svom vodstvu iste ljude, iste organizacije, iste stranke. I ova, ova, dvije, ova dva referendumske inicijative la, lažima i emotivnim manipulacijama pokušavaju unazaditi sve dobro što se u zadnjih 20 godina napravilo u ovoj zemlji. Ona mislim da na, ove dvije, da na ova dva referendumska pitanja i ove dvije referendumske inicijative zapravo odlučujemo da li želimo da ova zemlja bude moderna, demokratska, europska zemlja koja, želi, koja gleda u budućnost i koja poštuje svoje različitosti ili, ili dalje želimo biti Balkan, Balkan opterećen prošlošću, Balkan opterećen podjelama, da li želimo biti dalje taoci nacionalizma koji dalje u sve, traži neprijatelja i traži žrtvu. Hvala. I naravno glasujte svi protiv. Malo prije prođe jedna žena i kaže e, Bog je stvorio Adama i Evu, a ne Adama i Stevu. A to sam čuo i od biskupa Pozajića. I moram priznat da je jako, jako sladak kad upotrebljava srpska imena samo radi poetske rime. Doduše nije rekao je li to bilo prije ili poslije dinosaura, ali nema veze. A, zašto glasati protiv? Sanja me ovaj, zamogla da ne pokazujem ovo, ali vi ste to već vidjeli. Naime, uh, oprosti Sanja. <laughs> U čemu je stvar? Ovaj glas protiv nije samo glas protiv ove agresivne, histerične, neokonzervativne agresije na Republiku Hrvatsku, nego je glas protiv i glas protiv licemjerja. Jer nemojte dopustiti da ovakvi ljudi koji nisu bili u stanju sačuvati svoj vlastiti brak, nama pričaju što bi to brak trebao biti. Hvala.
došli i pridružili se maršu glasom protiv danas u Zagrebu. Zahvaljujem svim građanima i građankama koji su došli podržati ljudska prava, koji su došli reći da će glasati protiv na referendumu i da bi svi trebali glasati protiv iz jednostavnog razloga što ovdje govorimo o referendumu o ljudskim pravima, o ljudskim pravima jedne manjine koja u hrvatskom društvu već je obispravljena. Danas smo pokazali da postoji jedan dio hrvatskih građana kojem je stalo do toga da su sve obitelji jednake, da su sve obitelji ravnopravne i da nitko u Hrvatskoj neće biti građanin drugog reda. Na Markovom trgu razbili smo Rainbow zastavu, Rainbow zastavu, zastavu duginih boja koja je simbol LGBT pokreta, borbe za ljudska prava, lesbiti gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba. Na ovom mjestu, odakle je trebala stići zaštita naših ljudskih prava, na ovom mjestu gdje se nalaze državne institucije, Hrvatski sabor i Ustavni sud, koji su trebali braniti ustavne vrednote ravnopravnosti i poštivanja ljudskih prava, s tog istog mjesta mi sada pozivamo građane i građanke da učine ono što državne institucije nisu, da stanu u obranu manjinskih ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Pozivamo sve građane i građanke da glasaju protiv. LGBT osobe u hrvatskom društvu već jesu jedna obespravljena manjina. Mi nemamo ni sada pravo na sklapanje braka. Naše obitelji se ne nazivaju obiteljima. To je diskriminacija. Mi trpimo zbog toga diskriminaciju u svakodnevnom životu. Mi možemo živjeti zajedno 20, 30 i više godina. Ako se nama najbližoj osobi nešto dogodi, mi ju nećemo moći posjetiti u bolnici. Mi nećemo moći uzeti godišnji odmor kako bismo se brinuli za sebi najbližu osobu. Mi se ne možemo međusobno nasljeđivati. Mi nemamo prava na obiteljsku mirovinu. Mi nemamo brojna druga prava. To je ono o čemu govorimo danas i to je ono što ovaj referendum želi učiniti da bude trajno. Ovaj referendum nije ništo drugo nego šikaniranje jedne marginalizirane društvene skupine. I samo je pitanje tko je sljedeći. Hvala vam svima još jednom što ste došli podržati ljudska prava. Hvala vam svima i izađite sutra na referendum i glasajte protiv.